প্রিয় দর্শক বন্ধুদের নিয়মিত আয়োজনে আড্ডা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম আব্দুল আজকে বিশ্ব ভুক্ত অধিকার দিবস আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু ম্যানেজমেন্ট বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন ডক্টর নাসরিন লুবনা আইন বিভাগ নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তারা ব্যক্তিগত জীবনে তারা সহযোদ্ধা এবং পরস্পরের তারা একসাথে থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের আমাদের সমাজে জায়রের অসঙ্গতি বা সমাজের অসঙ্গতি এবং বাজার ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্নীতির যে ধরনের ছো আজকে লেগেছে সেই সব বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেন প্রথমেই অনজ জানাব অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু যে আজকের দিনে আসলে ভোক্তারা কৌটুক তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে আজকে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে একটা প্রতিবাদ্য বিষয় আছে এবং সেই বিষয়টা কতটুক কাঙ্ক্ষিতভাবে তারা তুলে ধরতে পারছে এবং এই জায়গায় তারা স্পষ্টভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছেন কিনা ধন্যবাদ আসলাম উদ্দৌলা আজকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ বিষয়টি শুধু আমার কারণে নয় এটি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকেরই একটি অধিকারের প্রশ্ন এবং তাদের জীবন মান রক্ষা করা এবং তাদের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি তাদের জীবন ধারণ প্রণালী এমনকি তাদের যে ভোগ অভ্যাস সব ক্ষেত্রেই একটি প্রভাব আছে আপনার আজকের দিনের যে প্রতিপাদ্য তার মধ্যে আমরা ভোক্তা অধিকার দিবসে কথা বলছি অর্থাৎ যে ভোক্ত তাদের কিছু অধিকার আছে সেই অধিকারগুলো তিনি ভোগ করবেন এই অধিকারগুলো আমি আমার মনে হয় যে আমাদের সাথে ডক্টর নাসরিন লুবনা আছেন উনি কনজুমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়ে গবেষণা করেছেন উনি হয়তো আইনগতভাবে ভোক্তা অধিকারের বিষয়টি কি সেটা বলবেন কিন্তু আমি সাদা কথায় যেটা বলতে পারি মার্কেটিংয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে একজন ভোক্তা তার পছন্দসই পণ্য বেছে নেবেন এবং ন্যায্য মূল্যে সেটি গ্রহণ করবেন এবং যে বিষয়টি পণ্যে বিবৃত হয়েছে সেই বিষয়টি তিনি যখন ভোগ করবেন সেটি তিনি পাবেন এবং একজন বিক্রেতা তাকে যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেন উনি পণ্য ভোগের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়তা পাবেন কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যেটা দেখি একজন ক্রেতা বাজার থেকে একটি পণ্য কিনে আনলেন বিক্রেতা বললেন যে এই পণ্যটি টাটকা এই পণ্যের মধ্যে আপনি এই জাতীয় গুণগত উপাদানগুলো পাবেন এবং এই পণ্যটি আপনাকে এই মাত্রায় সন্তুষ্টি দেবে ক্রেতা না দামটি দিয়ে বাসায় এলেন আসবার পরে উনি দেখলেন যে তার পাশের দোকানেই একই পণ্য পাওয়া যাচ্ছে অর্ধেক মূল্যে অর্থাৎ উনি দামে ঠুকে গেলেন এর পরের ঘটনা যেটা হলো ক্রেতা যখন ব্যবহার শুরু করলেন তখন উনি যে দেখলেন যে এর যা উৎপাদনের তারিখ এবং সেই তারিখ থেকে যে কমাস পর্যন্ত ওই পণ্যটি আপনার গুণগত মান সম্পন্ন থাকবার কথা সেটি পার হয়ে সেটা যে সমস্যাগুলোর কথা বলেন সেটা মানে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এবং এই জায়গায় ভুক্ত অধিকার আইন দু নয় সালে আসলে মানে তারা আইনটা কার্যকর হওয়ার পর থেকে এই যে সমস্যাগুলো আছে তা আসলে কতটুক নিরসন করতে পারছে না সেই আইনের ভিতরে এখনও অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান আছে বলে কি মনে করছেন ডক্টর নাসির আসলে দু সালে কনজিউমার রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্ট হয়েছে এবং সেই আইনটিতে এই যে হাই প্রাইসের কথা বললেন যে অধিক মূল্যে একটি পণ্য কিনে নিয়ে আসলেন এবং নিয়ে এসে দেখলেন যে যে মানের কথা বলা বলা হলো এবং হয়তো বা এক্সপায়ার ডেটের পণ্য উনি বিক্রি করে দিয়েছেন তার মানে এই যে আমরা হাই প্রাইস এবং এক্সপায়ার প্রোডাক্ট সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু কনজিউমার রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্টের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে অধিকারগুলো এবং সেখানে কিন্তু অনেক শাস্তির বিধান রয়েছে যেমন বলা আছে হাই প্রাইস যদি নেয় তাহলে কি হবে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়া যাবে অথবা দুটোই দেওয়া যাবে কিন্তু কার্যত কি হচ্ছে কার্যত কিন্তু রয়েছে যে দোকানদারকে একটা 
মানে পণ্যের মূল্য তালিকা ঝুলাতে হবে এবং প্রকাশ্য স্থানে যেখানে কাস্টমাররা এসেই যেন দেখতে পায় কিন্তু আসলে আমরা অনেক বড় বড় দোকানে যেও সেই জিনিস কি দেখতে পাই এই জায়গা আসলে নিয়ন্ত্রণের সমস্যা কি কারণে হচ্ছে যেটা যে পণ্যের যে সব উপাদান থাকে তা আসলে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান আছে তারপরেও এই যারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা এটা তারা দীর্ঘদিন ধরে লঙ্ঘন করে আসছে তাদের তো শাস্তির আওতায় খুব কমই দেখতে পাই যেটা হয় যে মনিটরটা ঠিকমতো হচ্ছে না মানে যত ঘন ঘন মনিটর করা উচিত এবং আমাদের কিন্তু আমরা জীবনে চলতে গেলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি কিন্তু বিএসটিআই এই যে মান নির্ধারণ করেন বাংলাদেশের সেখানে কিন্তু কতগুলো পণ্যর মান নির্ধারণ হয়েছে দুশোটির বেশি হবে না কিন্তু আমাদের তো হাজার হাজার পণ্য রয়েছে আর মান নির্ধারণ করেও যেমন আমাদের দৈনন্দিনকে করতে হচ্ছে মাছ কিনতে হচ্ছে মাংস কিনতে হচ্ছে কাঁচা সবজি কিনতে হচ্ছে এগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ কিন্তু প্রতিদিন করে সম্ভব নাই আমার মনে হয় মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যেটি দরকার জনসচেতনতা এবং সেই জনসচেতনতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে যে ধরনের আমরা দেখছি যে ভোক্তা অধিকার নিয়ে কিছু সংগঠন কাজ করছেন তারা ভোক্তাদের পাশে থাকতে চাচ্ছেন বা মাঝে মাঝে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন তারা একটু পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করছেন কিন্তু একটা তদারকির ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল যে তারা প্রতিরোধ করবে এবং এই ঘটনার জন্য পুনরাবৃত্তি না ঘটে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে কতটুক নজরদারি করছে না গতানুগতিক ধারাই বিশ্ব ভুক্ত অধিকার দিবস তারা পালন করছেন একদিনের ভিতরে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকছে এই ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাই যদি আমার মনে হয় ডক্টর নাসিম লুবনা আমি নিজেও এই যে সংস্থাটি বাংলাদেশের ভোক্তাদের পক্ষে কাজ করে না তাদের সদস্য উনি তো নেতৃস্থানীয় এটা হচ্ছে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব ক্যাব কিছু কাজকর্ম করছে কিন্তু ক্যাবের যে কাজকর্মগুলো সেই কাজকর্মগুলো ভোক্তা অধিকার আর সংরক্ষণ যে অধিদপ্তর আছে সেই অধিদপ্তরের সঙ্গে থেকে আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কাজ করছে ক্যাব কিন্তু ক্যাবের যে অ্যাক্টিভিটিটা সেটা হচ্ছে যে যে কাজগুলো ক্যাব করছে সেই কাজগুলোর মধ্যে যেরকম দেখা যায় যে পাওয়ার নিয়ে কিছু কাজ ক্যাব করেছে ক্যাব ইটের ভাটা নিয়ে ক্যাবের কিছু অবজারভেশন আছে মিষ্টির দোকান নিয়ে ক্যাবের অবজারভেশন আছে কিন্তু এইটা আসলে তদারকারী যে সংস্থা গভর্নমেন্টের আছে তাদের কতটুকু নজরদারি আছে এই জায়গাটা প্রশ্ন পথক যার ফলে হচ্ছে কি আইন আছে আইনের প্রয়োগও কিছুটা হচ্ছে কিন্তু প্রায়োরিটিটা কোথায় এইটা ডিটারমিন করতে আমাদের মনে হয় সংকট হচ্ছে যার ফলে এর সুফলটা জনসাধারণ পাচ্ছে না আমরা যেসব আসলে ভোক্ত অধিকার নিয়ে কাজ করছি এখানে একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কথা আমরা শুনি এবং আমরা জানি যে আমলা বা প্রশাসনের যেসব ব্যক্তিরা থাকেন তারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং তাদের দিয়ে যে কাজগুলো হয় তাদের ভিতরে একটা দীর্ঘসূত্রিতা থাকে এই জায়গা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসার জন্য কি ধরনের কাজ করছেন বিশেষ করে ক্যাব কি এখন অনুধাবন করছেন যে এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে জনগণের কাছে যেতে হবে শুধুমাত্র আমরা এই প্রশাসনিক লোক দিয়ে আমরা আসলে ভোক্তাদের অধিকারটা ফিরিয়ে দিতে পারব না তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অভিযোগ আসছে আপনারা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাদেরকে দিচ্ছেন কিন্তু এটা দিয়ে আসলে কতটুকু মানে সার্বিকভাবে ভোক্তাদের অধিকারটা তার হাতে তুলে দেওয়া যাচ্ছে আমলাতান্ত্রিক যে জটিলতা এটা একদম আপনার সাথে আমি একশো ভাগ একমত কারণ কি উনত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি রয়েছে এই কনজুমার রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে কিন্তু সেই জায়গায় একজন মাত্র নিয়েছে এই অর্গানাইজেশন নিয়ে যারা কাজ করবে ভোক্তাদের নিয়ে তাদের মাত্র একজন প্রতিনিধি থাকতে পারবে এবং আর যে আঠাশ জন আছে সবই কিন্তু সরকার কর্তৃক পছন্দকৃত লোকজন তাহলে তো আমরা আসলে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা দেখছি না আপনার স্মরণ থাকবে কিনা একটা হলো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি যারা বাইরে বহিরাষ্ট্রেও তাদের পণ্য বিতরণ করে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের যেসব আসলে জুস পাওয়া যায় সেই জায়গায় 
আপনার প্রতিবেদন দেখে থাকবেন সময় টেলিভিশনে সেই প্রতিবেদনটা এসেছিল যে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে আসলে আপনাকে আমের জুস খাওয়াচ্ছে এদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আমরা উদ্যোগ দেখি না এবং দেখিনি যে ক্যাব সেই জায়গায় তারা ভয়েস রেজ করছে তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের পণ্য সেই পণ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে এই জায়গাটাই আমি প্রশ্নটির আমি উত্তরটি করতে চাই কারণ বাণিজ্যের সাইড চলে আসে যে কারণ বিষয়টি হচ্ছে যে এইটা ঠেকানোর জন্য আমাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আছে এবং সেই জায়গাটাই যখন একটা বিষয় পাবলিক হয়ে যায় এবং তখন সেটা কিন্তু রেগুলেটরি অথরিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং একজন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তখন তার সঙ্গে নিরীহ জনগণ কিংবা নিরীহ জনগণের প্রতিনিধি তার সঙ্গে ফাইট করাটা যেরকম যুক্তিসম্মত নয় এটা সমীচীন নয় সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের এই জায়গাটাই আমরা একটুখানি ব্যত্যয় দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই জাতীয় দুর্নীতির যারা আশ্রয় নিচ্ছেন তারা অর্থনৈতিকভাবে কিংবা শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে নেটওয়ার্কের দিক থেকে এত বেশি শক্তিশালী যে তাদেরকে কিছু করা যাচ্ছে না আপনাদের কর্পোরেট দুনিয়াকে তো আসলে দানবের রূপে মানুষ দেখছে যারা আসলে ভোক্তাদের অধিকার আপনারা হরণ করছেন জি জি এখন যার ফলে আমি যেটাকে বলবো যে এই রকম সংস্থাগুলোকে যদি আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায় যেরকম আপনি দেখবেন যে আপনার সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার যেটা হয় যে আমি সেদিন দেখলাম একটা পত্রিকায় কোনো একটা প্রতিষ্ঠান তিনি ঠিক আইন অনুযায়ী কাজ না করতে পারার জন্যে তাকে মোবাইল কোর্ট যে তাকে ধরেছে এবং তাকে পাঁচ হাজার না দশ হাজার টাকা হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে ইয়ে করলো আপনার ফাইন করলো তো এই ফাইনটি কি তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে কখনো আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিতে চাই যেমন আপনার হচ্ছে যে একটা মিসলিডিং প্রাইস করার জন্যে দু হাজার সতেরো সালে ভার্জিন এবং জেট স্টার এয়ার অস্ট্রেলিয়াতে তারা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান যে আপনার হচ্ছে কনজিউমার ল আছে তার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করেছিল প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে এটাকে ড্রিপ প্রাইস বলে এই জন্য দু হাজার সালে ভার্জিনকে টু ডলার এবং জেট স্টারকে আপনার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাজার মিনস পাঁচ লাখ পঁয়তাল্লিশ মানে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার তাদেরকে আপনার ফাইন করেছে আমরা দেখলাম যে যে জায়গায় অনেকে অভিযোগ করছেন যে আসলে ভোক্ত অধিকার আইন যেটা প্রণয়ন করা হচ্ছে সেই জায়গায় যে প্রভাবশালী মহলের কথা বলেন তাদের প্রতি এক ধরনের আনুকূল্য রাখা হয়েছে যে জায়গায় আপনি অভিযোগ করলে মামলা মামলা করতে গেলে মহাপরিচালকের বরাবর আপনাকে আবেদন করতে হবে আপনার একটা ওষুধ মেয়ার অত্যন্ত ওষুধ খেলেন আপনার সন্তান মানে জীবনহানির মুখে পড়লো সেই জায়গায় আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে মহাপরিচালক আসলে অনুমতি দিলেন কেন এই জায়গাতে একটা নমনীয়তা দেখা যাচ্ছে এটা আসলে কতটুকু সত্য যে এই নমনীয়তা কি নমনীয়তা না যৌক্তিকভাবে আপনার আইনটা করেছেন এবং সব সার্বিক সব দিকটা কারণ আমাদের ভোক্তাদের অধিকার খুনের কথা অনেক আগ থেকে বলছি এবং আমাদের দু সাল থেকে এই ফরমালিনের কথা বা যে ধরনের কথাগুলো সেটা আমাদের প্রকাশ্যে আসছে আমরা দু হাজার এসে আমরা আইনটা করলাম আসলে এই আইনটির দুটো দিক আছে কিন্তু যেমন আমরা জানি যে আমি যদি আদালতের কাছে বিচার চাই আমি কিন্তু সরাসরি কোর্টে যেতে পারি কিন্তু কনজিউমার রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্টের বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে সরাসরি কোর্টে যেতে পারব না এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বল দুর্বলতার কথা বলেন এই দুর্বলতা আসলো কি কারণে এখন এটার বিষয়টা হচ্ছে যে এই প্রোটেকশনটাতে কনজিউমার প্রোটেকশনটাতে একটু ডিফারেন্ট প্রকৃতির মানে প্রোটেকশন তো এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় বোধ এটা টটের মধ্যে পড়বে বোধ হয় এটা বোধ হয় ওই নর্মাল যে মানে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এবং সিভিল প্রসিডিওর আছে সেগুলো থেকে আলাদা তো সেই কারণে এইটার যে একটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করা এটা বিষয়ে বিভিন্ন দেশে করে তাতে কোনো সংকট নেই সংকটটা হচ্ছে যে এই জায়গাটায় মানুষ অ্যাক্সেস পাবার ক্ষেত্রে এই পথটি সহজ হওয়া উচিত সেটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আইনের দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে নিরীহ মানুষ তারা কিন্তু সরাসরি কোর্টে যেতে ভয় পায় কিন্তু যদি ক্যাবের মাধ্যমে ক্যাবের মাধ্যমেও কিন্তু কেস করতে পারবে অথবা এই যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যে জেলা কার্যালয় রাজশাহীতে যদি হয় তাহলে কিন্তু এখানে যে তারা কেস করতে পারবে সেখানে কিন্তু কোনো তাকে টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না মানে কোর্ট দেখলে মানুষ যে ভয় পায় সাধারণ মানুষ 
সেইটা পাচ্ছে না সমস্ত কিছু ডিল কিন্তু তারা করছে কিন্তু সেখানে বিষয় হচ্ছে 30 দিনের মধ্যে কেস করতে হবে প্রথম কথা তো মানুষ তো আইন সম্বন্ধে জানেই না কাজেই ম্যাক্সিমামই লিমিটেশন অ্যাক্ট যেটা 30 দিনের বেশি হয়ে যাচ্ছে কেসগুলো নিতে পারছে না আমরা দেখলাম তো এখন অনেকগুলো কেস সামনে এসেছে এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান সেই জায়গায় তারা পানিশমেন্টের আওতায় পড়েছে যারা ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠান নামে খেত এত কিন্তু সেই জায়গা থেকে জন মানে সাধারণ মানুষ যারা আইন সম্পর্কে জানা না তাদের যখন অধিকারটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাদের জন্য কেউ কথা বলছেন নাকি তাদের জন্য কথা বলার কোনো মানুষ আছে বা তারা সেই ধরনের কাজ করছেন কিনা সেই ব্যাপারে যদি একটু বলেন এইটা আমি বলতে চাই যে এই ব্যাপারে তো পরিষ্কার ক্যাব আছে পড়লে পারে তারা এগিয়ে এসে সে দায়িত্বটা পালন করবেন কারণ আমাদের যেটা ওষুধ শিল্প সেই জায়গায় আমরা বিভিন্ন ওষুধকে আমরা সরকার থেকে ব্র্যান্ড হতে দেখছি কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমাদের ক্যাবের পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য আসেনি এবং সাধারণ মানুষ তো আসলে জানে না যে এই ওষুধটা ক্ষতিকর কি ক্ষতিকর না সেখানে যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো আসলে মানবদের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর বা আমার যে চিকিৎসার জন্য ওষুধটা খাচ্ছি সেটার সাথে আমার ঠিকমতো কাজ করছে কি না এই ক্ষেত্রে একটু বলতে চাই কনজিউমার প্রোটেকশন এক তো আছেই রোগীর অধিকার বলে একটা কথা আছে সেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে রোগীর রোগীকে জানাতে হবে তাকে কি চিকিৎসা দিচ্ছি তার সাইড ইফেক্ট তার ভালো দিক খারাপ দিক এমন কি মানে পনেরো মিনিটের মধ্যে একজন পেশেন্টকে যেন অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা দেওয়া যায় এরকম হাজারো রকম সুবিধা রয়েছে কিন্তু আমরা আসলে কনজিউমার প্রোটেকশনের এত পেছনে কারণ কনজিউমারকে আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ যারা আছে অথচ বিশ্বে এটি হচ্ছে একমাত্র আমার মনে হয় সংগঠন সবচেয়ে বড় যেমন বাংলাদেশে এখন ষোলো কোটি তেইশ লাখ মানুষ এবং এর মধ্যে কিন্তু মাতৃগর্ভে যারা তারাও অলসো কনজিউমার কারণ মাতৃগর্ভের থেকে কিন্তু সে মায়ের মাধ্যমে কি নিচ্ছে আমাকে অ্যাড দেখায় যে হর্লিক্স খেলে এইভাবে সে শিশুটি পুষ্টি পাবে তাহলে সেও কিন্তু কনজিউমার তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংগঠন অথচ অথচ আমরা কি হচ্ছে আমরা একত্রিত না এইটা আমার মনে হয় সবচেয়ে ধরনের প্রতারণার কথা বলছেন যেখানে ভক্ত অধিকার চল্লিশ ধারায় বলা আছে কোনো বিজ্ঞাপনে যে ধরনের প্রতারণার কথা বলা হয় যে হর্লিক্সে যে উপাদানগুলো আছে তাদের বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে এবং আমাদের বিভিন্ন যেমন নারীবাদী কিছুদিন আগে আটের মাস আমরা বিশ্ব নারী দিবস পালন করলাম সেই জায়গায় নারীদেরকে আমাদের বিজ্ঞাপন চিত্রে যেভাবে অবমাননা করা হয় যে তাদের হলো চেহারা চামড়া রং দেখে আসলে তাদের তাদের যোগ্যতা নিরূপণের যে ধরনের কাজগুলো করা হচ্ছে সেই জায়গায় আসলে আপনারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করছেন এইটা আটের মাসে নারী দিবসে আমি একজন নারী হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছি কথা বলেছি কিন্তু আজকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে আমার যে কনজিউমার প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করেছি তা সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটি বললেন যে অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে প্রতারিত করা খুবই দুঃখের বিষয় যে আইনে রয়েছে অ্যাডভার্টাইজ দ্বারা যদি প্রতারিত করা হয় তাহলে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি হচ্ছে অর্থদণ্ড দিতে পারি অথবা দুটোই দিতে পারি তা আমার মনে হয় যে এই আইনটিতে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের কারণে এবং দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আমার তো মনে হয় এটা সাফিসিয়েন্ট না যে যে আইনটুকু আছে এই আজকের দিনে তো আমরা মানে টেলিভিশন খুললেই পারে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের মুখোমুখি হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দেখো তো মানে কোনো ধরনের কোনো অভিযোগ বা তাদের কোনো পানিশমেন্টের আমরা কোনো খবর পাইনি এই ধরনের কোনো আদৌ কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না এই বিষয়ক আমি যেটা বলতে চাই আসলে যে আপনার কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের আপনার তো একটা ইথিক্স আছে ওরা সেটা মেনেই করে যে মিডিয়াগুলো প্রচার করে তারা ওটা তাদের কোড অফ কন্ডাক্ট আছে মেনেই করে কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে ইনফরমেশনগুলো মিসলাইডিং তারপরও আমরা দেখছি যে এটা মানুষকে প্রতারিত করছে এখন এটা তো মানে আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমন হচ্ছে যে সেবার কথাটা চিন্তা না করে কিভাবে করে তারা আসলে তাদের মানে আমাদের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাবে এই জন্য তারা বিভিন্ন ট্রিক অ্যাপ্লাই করে সেই জায়গায় আইনের ভায়োলেশন ঘটলেও পারে তো এখন পর্যন্ত আজকে এই বিজ্ঞাপনগুলো হয়ে যাচ্ছে মানুষ দেখেই যাচ্ছে কিন্তু আইনি উদ্যোগের দিকে অনেক সচেতন মানুষ বা নারীবাদী অনেক সংগঠনগুলো আছে তারাও এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি 
আমি সেটা বলতে চাই আসলে এই কাজটি করতে যে যে সংকটটি যে ক্ষতিটা সেটা কি প্রাতিষ্ঠানিক না ব্যক্তিগত না সামষ্টিক এখানে যদি প্রাতিষ্ঠানিক হয় একটা প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধভাবে নামতে পারে যদি সামষ্টিক হয় সেটা প্রশ্নবোধক এই সমষ্টিটা সমষ্টিবদ্ধ হবে কি করে যদি ব্যক্তিগত হয় তাহলে পরে নিশ্চিত ব্যক্তি উদ্যোগ নিতে পারে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নিতে পারে ব্যক্তি উদ্যোগ নেবে ব্যক্তির সময়টা কোথায় সেই ব্যক্তি ব্যক্তি আজকে ব্যস্ত আছে কিন্তু যারা আসলে কথা বলছেন তারা কি কারণে এত ব্যস্ত মানে তারা উদ্যোগটা বিশাল বড় একটা জনগোষ্ঠী এবং তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক স্ট্রং তারা আমার যেটা মনে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে করতে অস্ট্রেলিয়াতে দীর্ঘদিন থেকেছি সেখানে কনজিউমার রাইটস টা কিন্তু আরো বেশি পরিষ্কার আমার সামনে এই কারণে কনজিউমার্স আর দ্য কিং পড়েছি আমি কিন্তু কখনো বুঝিনি কেমন করে কিং আপনার দেশে যারা ব্যবসা পরিচালনা করছেন তারা আসলে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে আসলে ব্যবসাটা পরিচালনা করছেন এটা সচেতন মানুষ হিসেবে একজন ভোক্তা হিসেবে ব্যবসাটা আসলে তারা ব্যবসার জন্যই করছেন অর্থ উৎপাদনের জন্য এবং আমি বাইরে যেটা দেখেছি ইথিক্স যে কোনো কাজের আগে মানুষের মধ্যে ইথিক্স ঢুকিয়ে দেওয়া তা আমার মনে হয় যে আমাদের যে এডুকেশনাল সিস্টেম আছে এখানে ইথিক্সটাকে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইথিক্স ঢুকাতে হবে যে আমি যে ব্যবসা করছি এটাও আমি কিন্তু সৎ উপার্জন আমার পক্ষে সম্ভব আমি যদি ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করি এটাও কিন্তু সমাজ সেবা সম্ভব আমরা যারা শিক্ষক আমরা ভালো ছাত্র তৈরি করলে এটা সমাজ সেবা হবে আমি মনে করি তাহলে ব্যবসায়ী যারা ব্যবসা পরিচালনা করছেন তারা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান আসলে ভুলগুলো করে আসছে তারা কোন দিক চিন্তা করে তারা দীর্ঘমেয়াদী শর্ট টাইমে না এই ধরনের আসলে নীরব থাকার কারণে আপনারা সেই সুবিধাটা নিচ্ছেন যে সস্তা সুযোগ মানে খুব বেশি কাঠখড় না পড়িয়ে আপনারা সহজভাবে বাজার থেকে মুনাফাটা তুলে নিচ্ছেন এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশ তো আসলে তার ইকোনমিটা তো আসলে ট্রান্সফর্ম হয়েছে এবং এটা ট্রান্সমিট করেছে বিভিন্ন দিকে আপনি দেখেছেন যে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ হলো মুক্তিযুদ্ধের পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণে আমরা একটা কন্ট্রোল ইকোনমিতে ছিলাম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আপনার প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল এরপরে আস্তে আস্তে আমরা চেঞ্জ হয়েছে ওয়ার্ল্ড স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়েছে এবং আমরা প্রকৃত অর্থে এখন কম্পিটিটিভ মার্কেট যে এনভায়রনমেন্ট এই রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্টে আমরা এসেছি যে সাপ্লাই ডিমান্ড আসলে মার্কেট কন্ডিশনকে আপনার হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণ তার পাশাপাশি সেখানে যে সেখানে যে আমরা যেটা দেখেছি যদি তাই হয় তাহলে পরে একজন মানুষ যিনি প্রকৃত প্রোডাক্ট দেবেন যিনি ন্যায্য মূল্যে প্রোডাক্ট দেবেন তিনি কম্পিটিশনে এগিয়ে থাকবেন এটা কম্পিটিশনের তো ধরন এটা যার ফলে কম্পিটিশনই রেগুলেট করবে কিন্তু আমাদের দেশের যে কম্পিটিশনটা আমরা দেখছি এখানে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দুটো তিনটে সংস্থা আসলে এদের মতবর হিসেবে আছে এদের মানে লিডার হিসেবে আছে যাদের সক্ষমতা অনেক বেশি এখন তারা করছে কি ওরা কনসোটিয়াম তৈরি করছে এবং ওরা যা বলছে মার্কেট অ্যাকচুয়ালি তাই বলছে এখানে এবং তাদের সঙ্গে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা ইনফ্যাক্ট আমাদের এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের নেই এবং কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের বাইরে যারা আছে এভাবেই এভাবেই চলে যাচ্ছে যার ফলে এই বিষয় দেখলাম যে বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের আসলে পণ্য আসে এবং সেই জায়গায় যে আমার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ধরনের সমস্যা আছে সে পণ্যটা আসলে কি মানের সেই জায়গায় সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য কি ধরনের কাজ আসলে করা যেতে পারে এটা আমার মনে হয় আজকে যে প্রতিপাদ্য বিষয় ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করুন আমার মনে হয় আজকের এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি আপনার প্রশ্নটির দিকে নজর রেখেই করা হয়েছে কারণ এখন ডিজিটাল যুগ সব কিছু ডিজিটাল হচ্ছে কেনাকাটা আজকালকার যে টিনেজার যারা স্মার্ট সব সময় হেডফোন কানে তারা কিন্তু অলওয়েজ মানে বাজারে যেতেও পছন্দ করছে না তারা পছন্দ করছে তারা খুঁজে 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 অনলাইনে প্রোডাক্ট কিনবে তা সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দুর্নীতি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও হাই প্রাইস লো প্রাইস যখন একটা প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে যে খুবই ভালো চলছে চট করে প্রাইস বাড়িয়ে দিল প্রথমে হয়তো দিয়ে দিল স্টক শূন্য নাই কিছুদিনের মধ্যে আবার চলে আসলো হাই প্রাইসে 
তা এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো তারা যে ক্রয় করছে বাইরের থেকে সেটি যদি আমার মনে হয় যে ডিজিটাল করা হয় তাহলে তো কত টাকা দিয়ে কিনছে সেটা তো বুঝতে পারবে গভর্নমেন্ট তাহলে ট্যাক্সও কিন্তু ফাঁকি দিতে পারছে না এবং গভর্নমেন্ট যদি নির্ধারণ করে দেয় যে টেন পার্সেন্টের বেশি কেউ লাভ করতে পারবে না তাহলেই কিন্তু সম্ভব এই বাজারটিকে কন্ট্রোল করা আদারওয়াইজ ন এটা আমি আমি এই বিষয়ক একটি মানে সাপ্লিমেন্ট করতে চাই আসলে যে আসলে এবারে প্রতিপাদ্য কিন্তু মানে কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনালের যেটা বাংলায় একরকম এসেছে আসলে ওরা যেটা বলছে যে বেটার প্রোটেকশন অনলাইন মেকিং ডিজিটাল মার্কেট প্লেসেস ফেয়ার অর্থাৎ আমরা এখন একটা অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল এনভারনমেন্টে যাচ্ছি অনলাইনে কেনাকাটা করছি অনলাইন মার্কেট প্লেসে অ্যাড দিচ্ছি আমি যদি এখানে একটা জিনিস বলছে যে আসলে বিশ্ব যে বাজার ব্যবস্থাটা তৈরি হয়েছে অনলাইন ভিত্তিক তা আসলে সে ধরনের স্বচ্ছতার কথা বলছে এই জায়গায় সব বাজার ব্যবস্থা স্বচ্ছ করার জন্য ডিজিটাল লাইনের ভিতরে তারা আনতে চাচ্ছে সেই ধরনের স্বচ্ছতা চাচ্ছে এই জায়গাটা সচেতন বা বেশি দরদ থেকে বা বেশি দায়িত্ববোধ থেকে করেছে না এই জায়গায় দায়িত্ব হলে তার পরিচয় খুঁজে পান না মানে সেটা নয় আসলে আসলে এটা যেটা বলছে আর কি ওরা যেটা যে আমাদের এই যে ওয়ার্ল্ড মার্কেটটা তো এখন গ্লোবাল মার্কেট হয়ে গেছে এবং এই গ্লোবাল মার্কেটে ইনফ্যাক্ট আমাদের যে কান্ট্রি বাউন্ডারি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে মিনিংলেস হয়ে যাচ্ছে এটা কোনো ব্যারিয়ার না যার ফলে এখানে আপনার গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে আমরা যে কম্পিট করছি দের আর মেনি মার্কেট প্লেসেস এখন এই মার্কেট প্লেসগুলো ডিজিটাল মার্কেট প্লেসগুলোতে পার্টিসিপেট করছে মানুষ প্রডিউসার হিসেবে সাপ্লায়ার হিসেবে আবার কাস্টমার হিসেবে সেই ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে এখানে ডিজিটাল হলেও দেয়ার আর সাম প্রবলেম এবং সেখানেও কাস্টমাররা হ্যারেস্ট হচ্ছে হ্যারেস্টটা কীরকম হচ্ছে আমি আপনাকে বলি যদি আপনি সময় দেন সামান্য একটু যেরকম একটাকে বলছে ড্রিপ প্রাইসিং ড্রিপ প্রাইসিংটা একটা বড় প্রবলেম এখন অনলাইন আপনার মার্কেট প্লেসে ড্রিপ প্রাইসটা হচ্ছে একটা হেডলাইন প্রাইস থাকে যখন কাস্টমার ওই হেডলাইন প্রাইস দেখে তাকে অর্ডার একটা দেয় তখন দেখলো তার সঙ্গে অনেকগুলো প্রাইস অ্যাড হয় এটা একরকম কিন্তু মিসলিডিং এবং এটা একরকম চিট এটা একটা হ্যারেসমেন্ট এখান থেকে আমরা উদ্ধার পাব কি করে এটা একটা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অনলাইনে যারা কিনছে ডিসক্রিমিনেট প্রাইস হচ্ছে এক একজনের কাছে এক এক রকম করছে কেউ জানে না কার কাছ থেকে কোন প্রাইস নিচ্ছে যেমন আপনি বারবার করে একটা প্রাইস দেখছেন একটা প্রোডাক্ট দেখছেন আপনার এই যে হিস্ট্রিটা দেখে নিল এতে করে বুঝে ফেললো আপনার আর্জটা কি প্রোডাক্টের প্রতি তখন একটা বেশি দাম হাঁকালো সেটাও কিন্তু ইন হিউম্যান এটা একটা ব্যাপার আমরা যখন অনলাইনে একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাচ্ছি তখন কিনতে যে আমি আমার ইনফরমেশন কোথায় তখন আমি একটা কম্প্যারিজন সাইটে যাই কম্প্যারিজন সাইটে যে কম্পেয়ার করি এই প্রাইসটা এখানে কেমন ওই প্রাইসটা কেমন সেই প্রাইসটা কেমন ওইখানে যে যখন দেখি যে না এই মার্কেট প্লেসে এই কোম্পানির প্রাইসটা কম আমি তখন তার কাছে কিন্তু অর্ডার দিই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে কম্প্যারিজন সাইটগুলো এই কম্প্যারিজন সাইটগুলো এখন ফেক এই কম্প্যারিজন সাইটগুলো কিন্তু পেইড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই কাজগুলো যেটা হচ্ছে এইটা আমাদের ডিজিটাল অ্যাক্টের প্রভিশন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না কারণ আপনি যখন ডিজিটাল মার্কেট করে ফেলেছেন তখন এটা গিভেন যে দ্যাট উইল বি এ ক্রস বাউন্ডারি আপনার ট্রানজেকশন যখন ক্রস বাউন্ডারি হবে ধরুন আপনি বাংলাদেশ থেকে অর্ডার দিলেন আপনার ই বের মাধ্যমে মালয়েশিয়ান একটা কোম্পানিতে এবং আপনি অর্ডারটা দেবার পরে আপনি যে আইটেমটা অর্ডার করেছেন আপনি দেখলেন আইটেম সেটা আপনি পাননি এবং যে প্রাইস তারা বলেছিল সেই প্রাইসটা আপনি দেখছেন অনেক কিছু লোড করে তারা প্রাইস করেছে তখন প্রশ্ন হবে এই জায়গাটাই একটা বিষয় প্রশ্ন তখন আইনটি কোন আইন কার্যকর হবে বাংলাদেশের ডিজিটাল অ্যাক্ট নাকি মালয়েশিয়ান ডিজিটাল অ্যাক্ট এটি একটি বড় সংকট যার ফলে এইটাকে আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত কম্বাইন না করতে পারছেন ইন্টিগ্রেট না করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই ডিজিটাল মার্কেট ফেয়ার করা ডিজিটাল মার্কেটে মানু মানে কনজুমারদেরকে প্রোটেকশন দেয়াটা সেটা অনেক শক্ত ব্যাপার হবে এটি একটা বড় সংকট এই জায়গায় এই ডিজিটাল আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাক্টকে যদি আমি বাদ দিই বাংলাদেশের এই যে ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা 
আমি যেটা মানে দুঃখের সাথে বলতে চাই খুবই খারাপ অবস্থা যারা এইখানে এই বাজার ব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তারা ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবেন না দেখা যায় এক প্রোডাক্ট অর্ডার করা হলো ভিন্ন প্রোডাক্ট চলে আসলো মজার ব্যাপার সেটা রিপ্লেস পাওয়ার জন্য যখন আপনি ফোন করছেন তখন হয়তো ছোটোখাটো মানুষ হলো তো পাত্তাই দিচ্ছে না আর যখন আমরা বলছি যে আমরা কিন্তু আইসিটি নিয়ে কাজ করি কনজিউমার প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করি তাহলে কিন্তু আচ্ছা ম্যাডাম ফেরত দিচ্ছি বলে কিন্তু তারপরে যখন ফোন করছি তখন আর ফোনটি তারা রিসিভ করছেন না এই যদি ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা হয় তাহলে আসলে বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি আর একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি জানেন বাংলাদেশে গিয়েছে অনেক এবং এখন বাংলাদেশের যে ঊর্ধ্বমুখী আপনার উন্নয়নের অভিযাত্রা সেই অভিযাত্রার যেটা মূল আমরা বলবো প্ল্যাটফর্ম সেটা ছিল কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করা এই যে প্রমিস নিয়ে আমরা সামনের দিকে গিয়েছিলাম এখন আপনি দেখবেন এই ডিজিটাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যে আপনি যে প্রবৃদ্ধির ইন্ডেক্স সেই ইন্ডেক্সের অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছে বিশেষ করে এই ডিজিটাল ক্যাশ ডিজিটাল মানি ট্রান্সফার এইগুলোতে এতগুলো সাফল্য যে দেশের এবং একটা দেশকে মানে একটা নিম্ন অর্থনীতির দেশ থেকে নিয়ে মধ্য ইনকামে আনা এবং একটি উন্নত অর্থনীতির দিকে যাবার যে একটি প্রমিস হতে পারে একটা দেশের এটা যে সাহস এবং যেভাবে সরকার এগোচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতীয় মানে আপনার হচ্ছে যে চিটিং ফডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি অনলাইনে যে কনজুমার অধিকারটি হরণ করছে বিভিন্ন মানে ইয়ে বিক্রেতারা সেটা কিন্তু আমাদের ডিজিটাল যে গোল সেই গোলকে কিন্তু বাধাগ্রস্ত করছে যার ফলে উদ্যোগটা কেমন মনে করছেন এই ব্যাপারে আদৌ কোনো উদ্যোগ তো আমরা দেখি না এবং একটা জায়গায় দেখলাম যে এই ডিজিটালের ধারার পাশাপাশি জঙ্গিবাদের যে উত্থানটা ঘটলে এই জায়গায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে আন্তযোগাযোগের ব্যবস্থা আছে সেই জায়গা থেকে মোটিভেশনের সুযোগগুলো থাকছে বিভিন্ন জায়গাতে উদ্যোগ নিল সেই সরকার কিন্তু এই জায়গাটি আপনারা যারা আসলে বাজার নিয়ে কাজ করেন তারা আসলে কতটুকু ভয়েস রেজ করছেন এটা আমাদের যে বিষয়টা এটা ভয়েস রেজ করার থেকেও আসলে ওই প্রায়োরিটি ডিটারমিন করাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সরকারের কারণ সরকার যেভাবে কাজ করছে বিশেষ করে ডিজিটাল রেভলিউশন যারা আসলে ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে তাদের আসলে ভয়েস রেজ করার কথা ছিল তারা সরকারের কানে মানে ভোক্তাদের অধিকার কথাটা পৌঁছাতো কিন্তু সেই জায়গায় গ্যাপটা কোথায় কাজ করছে আমার যেটা মনে হয় যে সরকার কিন্তু কাজ করছে কারণ উনিশশো সালে কিন্তু কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু ক্যাব এরপরে দু এত বছর লেগে গেছে কিন্তু পাশ হতে সেটা এবং পাশ হওয়ার পরে যেটা দেখেছি দু থেকে দু পর্যন্ত মাত্র দুশোটিরও কম জানতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় তো আইন আছে অসংখ্য আইন আছে সেই জায়গা থেকে যে ভোক্তার অধিকার আসলে কতগুলো আইন আছে একটা সেক্টর আছে আসলে খোলা বাজারে যে বাজার ব্যবস্থার ভিতরে যে পণ্যটা আছে এবং এর পাশাপাশি কিছু উদ্যোগ আছে যেগুলো আসলে জনমানুষের সাথে রিলেটেড যেমন খোলা বাজারের চালটা আসলে কি ধরনের চাল তারা দিচ্ছেন এবং আমাদের যে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে আম টমেটোর একটা বাজার আছে সেই জায়গায় যে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত দ্রব্য আসলে পুষ্প করা হচ্ছে এবং আমরা আমি সাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই জায়গায় যে পোলট্রি শিল্পটা গড়ে উঠলো তাদেরকে আসলে কী ধরনের খাদ্য দেওয়া হচ্ছে মাছ যেভাবে করে তাদের উপর বিষাক্তভাবে তাদের যেই ধরনের প্রবৃদ্ধিটা যেভাবে করে বাড়ছে গ্রোথটা আসছে সেই জায়গায় এক ধরনের বিষ বিষাক্ত হরমোন তাদেরকে পুষ্ট করা হচ্ছে এই যখন ব্যবস্থা তার পাশে আসলে কী ধরনের যৌক্তিক আইন আছে এবং যে আইনগুলোকে নিয়ে এই জায়গাটা একটু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ফরমালিন প্রয়োগ সম্পর্কিত আইন রয়েছে এবং সেখানে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের সব জায়গায় একটাই দুর্বলতা আইনগুলোর প্রয়োগ নেই বাংলাদেশে কিন্তু আমি ঘেটে দেখেছি অনেক দেশের আইনের সাথে যেমন ইন্ডিয়া আমি তো ইন্ডিয়ার সাথেই তুলনা করব যেহেতু পাশাপাশি আমাদের কালচার সব কিছু এক সেই জায়গায় দেখেছি একই আইন বাট ইমপ্লিমেন্ট নাই এবং এই যে যে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না এটার কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে মানুষ জানে না সে যদি জানত যে আমি ফরমালিন ইউজ করলে খুবই অসহায় নিরীহ গরিব মানুষ তারা কিন্তু এই কাজগুলো করছে তারা কিন্তু বুঝতেও পারছে না যে এই কাজটি করলে আমার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে এটা কিন্তু বুঝতে পারছে না সে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে গভর্নমেন্ট যদি এই জাতীয় ইনিশিয়েটিভগুলো একটু নেন এখন কিন্তু ডিজিটাল যুগে জানানো ইনফরমেশান জানানো অনেক সহজ সবার হাতেই কিন্তু মোবাইল আছে মোবাইলে যদি এই ইনফরমেশানগুলো দেওয়া হয় যে ফরমালিন যদি পুশ করা হয় তাহলে তার শাস্তি কি এবং তাকে তাহলে কি করতে হবে এবং আমার মনে হয় যে কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট যেটা নিয়ে কাজ হলো 
সবচেয়ে বড় সংগঠন পৃথিবীর মধ্যে কারণ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষ ঘুম থেকে উঠে আমরা নাস্তার টেবিলে আমাদের কি ডিম হচ্ছে আমাদের প্লাস্টিকের ডিম পাওয়া যাচ্ছে চা পাতা টি ব্যাগ যদি খান এই যে টি ব্যাগ এর মধ্যে কাঠের গুঁড়ো আছে না চায়ের গুঁড়ো আছে আমি কিন্তু জানি না এরপরে আপনি শুরু করলেন যাত্রা আপনার কর্মস্থলে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেইখানে আপনি দেখবেন যে আপনি যে ভেহিকেলসে চড়েছেন ফিটনেস নাই আপনাকে হুট করে কোথায় ফেলে দিবে আপনি বের হলে বাসায় ফিরবেন কি না এইটা সত্যি যে মানুষের মৃত্যু কখন কার কেউ জানে না এই যে নেপালে যে কাজটি হলো যে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনার জন্য আমি জানি না কাদের দুর্বলতা ছিল কিন্তু যাদেরই দুর্বলতা থাকুক যে মানুষটি নেপালে যাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয় করেছিল সে কিন্তু একটা সেবা নেওয়ার জন্য টিকেট ক্রয় করেছিল তাহলে তো সে কনজুমারের সেই সেফ জার্নি রাইট টু সেফটি আপনি যখন বিমানের কথা টানলেন একটা বিষয় আমার মনে আসলো যে জায়গায় একজন অহুস্থ পিতাকে নেওয়ার জন্য আসলে একটা বিমানে তারা টিকিট কেটেছে তাদের শর্ত ছিল তারা হলো হুইল চেয়ার দেবে কিন্তু সে জায়গায় তাকে দেওয়া হয়নি তিনি বাসে চড়ে যাচ্ছে জার্নি করছেন এই ধরনের ভোগান্তির ক্ষেত্রে তার যে জীবন মানে মৃত্যুর যেটা যেখানে এক ধরনের আশঙ্কা থাকছে সেই জায়গাতে আসলে কি ধরনের আইন দরকার এবং আইনে যে ধরনের কঠোর অনুরূপ উদ্যোগ দরকার তা আদৌ আমরা করতে পারছি না কোন জায়গায় আমরা ব্যর্থ হচ্ছে মানে এই যে কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট এইটার মধ্যেই কিন্তু রয়েছে আমরা এই আইনের পাশাপাশি আর কি ধরনের আইনের দাবি করতে পারি যে আইনগুলো করা আমার মনে হয় এই আইনটিকেই মানে ল ইজ লিভিং থিং আমাদের টাইমলিনেস সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে লটিকে যদি অ্যামেন্ড করা হয় অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় তাহলেই কিন্তু এই শাস্তিগুলো বাড়াতে হবে এবং এটিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং আমার মনে হয় যে কাঠামো রয়েছে যেমন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে জেলা কার্যালয় রয়েছে মজার ব্যাপার উপজেলা কার্যালয় রয়েছে এবং একদম কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্যাগুলো আছে সেই জায়গায় আসলে বাজার পলিসিগুলো কেমন হওয়া দরকার বলে মনে করছেন এখন এই বাজার পলিসির আগে আমি আসলে এইটাতে একটু কমপ্লিমেন্ট করতে চাই ডক্টর নাসিনুল রহমান যেটা বললেন যে যে আইনটা আছে এইটার প্রয়োগ যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা যায় তাতেও কিন্তু একটা রেজাল্ট কিছু কিন্তু সেটা আমরা পাচ্ছি না এই ব্যাপারে কিন্তু আমি যেটা বলবো এটা আমাদের সংস্কৃতি একটা আছে যে সংস্কৃতিটা আসলে এই আইন কিংবা এই আইনের প্রয়োগ করার সংস্কৃতি নয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দেব আপনাকে যে আমি দেখেছি অস্ট্রেলিয়াতে যে যদি কোনো গাড়ি খেয়েও পার্ক করে যায় এবং অন্য একটি গাড়ি এসে যদি তাকে ধাক্কা দেয় যেখানে ওই ড্রাইভার নেই উনি জানছেন না পাশের কোনো একজন যদি পথচারী ওটা দেখেন উনি তার দায়িত্ব মনে করেন যে পুলিশ না আসা পর্যন্ত উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং উনি উইটনেস হবেন যে এই গাড়িটা এসে এই গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়েছে যার কিন্তু কোনো লাভ তার নেই কিন্তু আমাদের দেশে আপনি দেখবেন অন্যের গাড়ির ক্ষতির জন্য আপনি সাক্ষী দেওয়া দূরের কথা আমাদের সময় তো একই সাথে তিনি আইনের মানে তিনি শিক্ষক নেতা এবং একই সাথে তিনি রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং একটা অভিযোগ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আছে যে তারা আসলে আইনের সাথে যেটা বিরোধী দল বারবার করে উচ্চারণ করছে যে আসলে তারা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করতে করছেন এই বিষয়গুলো আসলে জনমনের মানুষের ভিতরে আস্থাহীনতা তৈরি করলো কি না এখন বিষয়টি হলো যে আইন তো আইনের মতো চলবে আপনাকে তো সিদ্ধান্ত নিতেই হবে এবং যদি দুটো পক্ষ থাকে আপনি যদি আরবিট্রেশনে যান তাহলে পরে বিচারক একটি সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেই সিদ্ধান্তটি হয় আপনার পক্ষে আসবে অথবা আপনার বিপক্ষে আসবে আপনার পক্ষে এলে আপনি যদি বলেন যে আইন নিরপেক্ষভাবে চলছে আর আপনার বিপক্ষে গেলে আপনি যদি বলেন আইনকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলে সেটা সলিউশন বিভিন্ন জায়গা আসলে জনগণ যেটা হলো ছাড় দেয় কম্প্রোমাইজ করে সেই জায়গা থেকে তারা বিভিন্ন সমস্যার ভিতরে এই যে তারা কি বাজার থেকে কিনছে এই বিষয়টা তারা নজর দিতে পারছেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখে তারা বিক্ষুব্ধ হয় ছাড়টা না পেলে তারা বিক্ষুব্ধ হয় কিন্তু যে স্লো প্রয়োজনের মতো তাদের ভিতর যে এই কাজটা করছে এই জায়গা আসলে কারা তাদের পাশে দাঁড়াবে তারা তো সেই মানে মৃত অবস্থায় তো তারা আর দাঁড়াতে পারবে না তাদের অধিকারের কথাটা বলতে পারবে না সেই জায়গাটাই আমি যেটা বলতেছি আমার মনে হয় যে আমার যেটা মনে হয় নারীর অধিকার এইটা কিন্তু এখন মোটামুটি অনেকটা কিন্তু পুরোপুরি বলবো না ফিফটি পারসেন্ট হলেও কিন্তু হয়েছে আজকাল কিন্তু হাজবেন্ড চিন্তা করে যে হ্যাঁ তার বউয়ের অধিকার আছে বাবা চিন্তা করে যে মেয়ের অধিকার আছে 
কিন্তু আমার যেটা মনে হয় আমি সেই কাজ করেছি দু হাজার সাতে আমি পিএইচডি করেছি সেখানে কিন্তু আমি দেখেছি যে অ্যাওয়ারনেস লেভেলটা অনেক অনেক লো তা আমার মনে হয় যেটা যে এই এই তাদের অ্যাওয়ারনেস লেভেল বাড়ানো সেটা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ হতে পারে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে গান করে মানুষকে অ্যাওয়ার করা যেতে পারে নাটক করে অ্যাওয়ার করা যেতে পারে নিউজ পেপারে সেমিনার সিম্পোজিয়াম আসলে কিন্তু অনেক এই বিষয়গুলো আসলে সরকারি উদ্যোগের বিষয়টা থাকে এবং আপনাদের বাড়ার যারা আসলে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বা বাল্য বিবাহ নিরোধের ক্ষেত্রে আসলে এনজিওগুলো কাজ করেছে তারা একটা সাপোর্ট দিয়েছে কিন্তু ভোক্তাদের নিয়ে তো সেই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান দেখছে না এই জায়গায় আসলে প্রতিষ্ঠানগুলো রেজ করছে না কি কারণ এইখানে বাইর থেকে আসলে যে ধরনের কোনো সাপোর্টটা দরকার তারা যেভাবে করে ফান্ডিং করে সেই ফান্ডিংয়ের সুযোগের কারণে তৈরি হচ্ছে না না কি কারণে তৈরি হচ্ছে না যারা আসলে বিভিন্ন অধিকারের কথা বলেন তারা এভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন না কি কারণে যেমন আজকে বলতে চাই কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাব সেই ক্যাবের কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমি কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমি পাঁচ বছর অস্ট্রেলিয়ায় থেকেছি তারপরে যে আমি ফিরেছি সেটাও প্রায় পাঁচ বছর হতে যাচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে আমি ক্যাবের দুই একটি জাস্ট কোর্ট পরিচালনা ছাড়া জাস্ট একটু দেখা যে বাজার দরটর ছাড়া আদৌ কি ক্যাবের ভিতরে যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান আছে তারা আদৌ কি এই বিষয়টা রেখেছে যে তারা আসলে সাধারণের সাথে কথা বলবে এই ধরনের কোনো তাদের গঠনতন্ত্রে বা তাদের কার্য প্রণালীর ভিতরে এই ধরনের কোনো বিধান আসলে আছে কি না আমার মনে হয় যে ক্যাবের সেই ধরনের ইনিশিয়েটিভ ঢাকায় থাকলেও একটু সারের কাছে যাবো সারের এখানে শুরু থেকে ছিল আসলে এটা আসলে আছে না যদি না থেকে থাকে কি কারণে বিষয়টা আপনাদের নজর থেকে এড়িয়ে গেল আসলে যেটা হয়েছে যে ক্যাব সবসময়ই একটা প্রতিবাদী সংগঠন এবং তারা তাদের সক্ষমতা নিয়ে প্রতিবাদ করে যায় এবং ক্যাবের যেটা হয়েছে যে ক্যাবের একটু মানে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন টাইপের একটা নেচার আছে যার জন্য এরা বড় বড় কাজ করতে গেলে পরে প্রায় আমার ধারণা এখন অর্থ সংকটে পড়ে যার ফলে এই অর্থটি কারা প্রদান করবে এটা কি জনগণ করবে জনগণের ছোট ছোট অর্থ দিয়ে হবে নাকি কোনো প্রতিষ্ঠান প্যাট্রোল করবে সেটা একটা সংকট দাঁড়িয়েছে আর একটা ব্যাপার যে ক্যাবের যে লোকবল এখন একটা অফিস আছে এবং কিছু স্টাফ আছে তো এই কটা স্টাফ দিয়ে সারা বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় যার ফলে এটা ক্যাবের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে রুট লেভেলে তাদের অর্গানাইজেশনটা ডেভেলপ করতে হবে এই জায়গায় একটু যোগ করি আমি সেটা হলো এখনই মনে হলো যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে হয়েছিল আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি কিন্তু বলেছিলেন যে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে না হলে কিন্তু মুক্তি সম্ভব আপনি তার আগে একটা কথা বলছেন যে আসলে জনগণের দৌড় গড়ায় তার অধিকারের কথাটা বলতে হবে পৌঁছাতে হবে সেই জায়গায় আমরা দেখলাম যে আপনার এখন পর্যন্ত যে অভিযোগগুলো ক্ষুদ্র আকারে যে অভিযোগগুলো এসেছে সেই জায়গায় পঁচিশ কোটি টাকার মতো একটা অর্থ এসেছে যে জায়গায় সাতচল্লিশ লাখ টাকা আসলে তারা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যারা অভিযোগ করেছেন তাদের কাছে গেছে এই যে অর্থটা বাকি আছে এই অর্থগুলো দিয়ে আসলে জনগণকে সচেতন করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা অবশ্যই নেওয়া যায় এবং উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমার যেটা মনে হয় যে ওয়ার্কশপ করে ওয়ার্কশপ করে ছোটো ছোটো ওয়ার্কশপ করে একেবারে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত কারণ আমি বলতে চাই যেটা শহরের মানুষও কিন্তু কনজিউমার রাইটস বোঝে না কনজিউমার রাইটসের যে সেই উনিশশো সালে জন এফ কেনেডি উনি কিন্তু তখন আমেরিকায় এর উদ্ভব এবং সেখানে কিন্তু প্রচুর তখন মারামারি হানাহানি এবং ভেজাল দেওয়া মিথ্যাচার এগুলো হওয়ার ফলে ফলে কিন্তু চারটি অধিকারের উনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এই এই পনেরোই মার্চ উনিশশো সালে এবং সেখানে বলেছিলেন রাইট টু সেফটি নিরাপদ খাদ্য পণ্য সেবা পাওয়ার অধিকার আছে রাইট টু বি ইনফর্ম তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে রাইট টু রিড্রেস ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আছে এই রকম কিন্তু অধিকারগুলো নিয়েই কিন্তু উনিশশো সালে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আমরা যাত্রা করেছি দু প্রথম দিকে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল মামলাও আসতো না তবে এখন কিন্তু এই এগারোই মার্চ দু তার মানে এই চার পাঁচ দিন আগ পর্যন্ত তেরো হাজার পাঁচশো মামলা হয়েছে এবং এর মধ্যে কিন্তু সাড়ে বারো হাজার মামলা কিন্তু নিষ্পত্তি হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই বাংলাদেশে কাজ করা যেমন কঠিন তেমন সহজ এই জন্য বলবো বাংলাদেশের মানুষকে যদি হৃদয় দিয়ে বোঝানো যায় খুবই ভালো কিন্তু বোঝে এবং অ্যাকসেপ্ট করে তা আমার মনে হয় সেই ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে কনজিউমার রাইটস বোঝানোর জন্য কারণ সেই চারটির পরে আরও চারটি কিন্তু যোগ হয়েছে তার মধ্যে কি 
right to healthy environment amar shusto poribeshe boshobasher adhikar royeche tar pore ki right to consumer education eta kintu normal education noy consumer education mane ki ami kon jinish ti kinbo ami jodi ajke jani je ami nora taja lafano mas chhara kinbo na tahole kintu formally na ami pabo na ami shakshobji mota taja ekero boro boro shakshobji ami kinbo na ami ektu बेचे शुने अशोले जेटा हुए थे, अम्रा जरा क्रेता बा भक्ता आच्छी, आमदेर एकदमी शमाई नाई, एवं ऐ जे जे शमाई नाई, ऐ टार मध्य दिए किन्तु व्यप्षाई चक्रो, तारा किन्तु ढूँके पड़े थे, आमदेर माचे, एवं प्रति नियतो पोतारी तो कोच्छे। अखम बोझन तो जाए इंटर करो पर हम राशिल कतुरु भक्ता देर I have to say that 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 I have এবং জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন তার মানে এখানে দুটো কাজ আমরা পাচ্ছি জনপ্রতিনিধি এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী জনগণকে সম্পৃক্ততা কি করে করতে পারি সেটাই একটা সংকট সেটা মহান অভিযোগ তিনি বললেন যে আসলে আপনারা চোখ এক ধরনের মোড়ক দিয়ে রেখেছেন সেই জায়গায় মানুষ আসলে দেখতে পাচ্ছে না যে এখানে আপনার ক্ষতি করে যে রিস্টা মানুষ কিনছে যে গুড়টা একটু সাদা হলে পারে সেটা কিনবে কালো গুড়টা কিনবে না বা লালাটা কিনবে না তারা হোয়াইটাটা কিনবে এই যে একটা বাজারে যে মোড়কটা জড়ানো আছে এক রকম আপনার শিক্ষার প্রশ্ন কিন্তু বিষয়টা এই শিক্ষার পরেও আমি চেক করার পরে দেখলাম যে আসলে আমি প্রতারিত হলাম তখন কি করব তখন আমরা কিন্তু আসলে যেটা বলছি যে উনি আইনের মানুষ উনি বলছেন এটা আছে এখানে কেস করা যায় এটা করা যায় কিন্তু আপনি যদি একটা সমীক্ষা চালান কতজন মানুষ জানেন যে এই প্রতারিত হওয়ার পরে এটার জন্য রিড্রেস হওয়া যায় প্রতিকার পাওয়া যায় আমার মনে হয় সেটা খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং হবে তো এই ক্ষেত্রে একটা কাজ আমরা যদি করি আমার একটা প্রস্তাব আর কি আপনার মাধ্যমে আমরা যদি একটা কাজ করতে পারি অনেক কিছুই তো আছে তার মধ্যে আমরা যদি ডিজিটাল উইপুনকেই ব্যবহার করি আজকে এখানে আমরা যদি একটি মোবাইল অ্যাপস যদি ক্যাব কিংবা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তারা যদি তৈরি করেন কিংবা তারা যদি আপনার একটি মোবাইল নাম্বার হটলাইন দেন যেখান থেকে কোনো ভোক্তা যদি প্রতারিত হন তাহলে জাস্ট ওই অ্যাপসের মাধ্যমে একটা কল করবেন তখন দায়িত্ব হচ্ছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ক্রুদের কিংবা আপনার যারা ক্যাবের ইয়ে আপনার ও সংগঠক আছেন তাদের তাহলে কিন্তু এটা অনেক ইজি হয় আমার মনে হয় এবং আমরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফলটাও কিন্তু ভোক্তা অধিকারের কাজে লাগাতে পারি আমি জানি না এর মধ্যে হয়েছে কি না তবে আমার কাছে মনে হয় এরকম একটা হটলাইন কিংবা এরকম একটা মোবাইল অ্যাপস তৈরি করলে পরে সেটি হয়তো এই জায়গাটা আমরা শুধুমাত্র ভোক্তাদের অধিকারের কথা বলতে শুধু ক্যাবের নামটা শুনে আসছে থাকা আইন সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে তারা এই ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কি না যে এই ধরনের মানে প্রচারণামূলক ব্যবস্থা আসলে জনগণের কাছে তাদের কথাটা বলা যে তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনার একটা সুযোগ আছে তাদের দেওয়ার সুযোগ আছে এই কথাগুলো বলার আমি আসলে অনেক রকম অর্গানাইজেশন দেখেছি নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে গরিবদের নিয়ে কাজ করছে বাট কনজিউমারদের নিয়ে কাজ করা আমি ক্যাব ছাড়া আমি আজ পর্যন্ত তেমন কাউকে দেখিনি অনাগ্রহের কারণ আমার মনে হয় যে এই ইস্যুটাকে সবাই বুঝতেই পারছে না যে ইস্যুটা আসলে কত বড় আমি যে ভেজাল খাবার খেয়ে খেয়ে আমার যেটা মনে পড়ে পাঁচ বছর আগে যখন আমি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম আমি মানুষকে খুবই মানে বড় ধরনের অসুখ হতে দেখিনি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেই আমার অনেকগুলো মৃত্যু আমাকে মেনে নিতে হয়েছে ক্যান্সারে এবং আমি যখন ফিরে এসছি আমি তখন সবার দেখি ডায়াবেটিস ক্যান্সার হাই প্রেসার এটা কিন্তু আমরা যেহেতু সব সময় স্টে করছি আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না পরিবর্তনটাকে কিন্তু আপনি পাঁচ বছর কিংবা দুই বছরের জন্য বাইরে চলে যান যখনই ফিরবেন আপনার মনে হবে তাই তো এখন তো মানুষ অনেক বেশি অসুস্থ হচ্ছে তার মানে এই যে খাবার স্লো পয়জনিং কাপড়ের রং দিয়ে হয়তো খাবারগুলো বানাচ্ছে ফরমালিন দিয়ে আমাকে মাছ খাওয়াচ্ছে আমি মাংস হচ্ছে এরকমও শুনেছি আমি মরা গরু জবাই করে মাংস খাইয়ে দিয়েছে এখন আইন তো রয়েছে যে সিটি কর্পোরেশন সিল মেরে দিবে সেই মাংস কিনবে 
এখন আমি এটা জানি আমি সাহেব বাজার ছাড়া কিন্তু মাংস খুব একটা কিনি না এবং সিল দেখেই কিনি তখনও আমার সন্দেহ হয় এই সিল তাদের বানানো কি না না আসলে সিটি কর্পোরেশন দিচ্ছে কিন্তু যখন আমি অফিসে যাওয়ার পথে আমি রাস্তাঘাটে দেখি হুট করে গরু জবাই করে বিক্রি হচ্ছে মানুষ কিনছে কিন্তু এইখান থেকে উদ্ধারের একটাই রাস্তা যারা আমরা ক্রেতা বা ভোক্তা আমরা কিনব না আমরা বয়কট করব ক্রেতা বা ভোক্তা তখনই কিনবে না যখন সে বুঝতে পারবে যে আসলেতে তার মানে প্রত্যেককে আমাকে সচেতন করতে হবে তাকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আগ্রহী করতে হবে কারণ আমি কিন্তু অধিকারের কথা বলেছি ক্রেতাদের কিন্তু কিছু দায়িত্ব রয়েছে আমরা জানি অধিকার এবং দায়িত্ব খুবই কিন্তু রিসিপ প্রকার সেখানে আমার দায়িত্ব হচ্ছে ক্রেতা হিসেবে সবাইকে সংগঠিত করা এবং আমার কথা হচ্ছে দুইশো টাকার একটা অন্য আমি কিনলাম রং উঠে গেল আমাদের টাকা আছে গেলাম না দোকানদারের কাছে যেয়ে কিন্তু আমরা বলছি না এবং দোকানদারের কাছে যখন যেয়ে বলছি দোকানদার কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না এবং কি হচ্ছে ব্যবসায়ীরা সব এক হয়ে যাচ্ছে আর আমরা ধরি বাজারে দোকানদার কয়জন থাকে একশো জন দুইশো জন পাঁচশো জন কিন্তু ক্রেতা কিন্তু থাকে পাঁচ হাজার দশ হাজার কিন্তু আমরা কিন্তু ক্রেতারা এক জায়গায় হতে পারি না কেন আমরা আমাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না একজন এক্সপায়ার্ড ওষুধ খেয়ে মারা গেল কিন্তু আমি কখনোই ভাবছি না যে কাল তো আমার বাচ্চাটিও মারা যেতে পারে এই কথা চিন্তা করে আমরা যদি সবাই এক হই তাহলেই কিন্তু বাংলাদেশে মুক্তি সম্ভব ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত অতিথি কথা বলছেন অধ্যাপক শাহজন শান্তনু ম্যানেজমেন্ট বিভাগ রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছে মার্কেটিং বিভাগ রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছেন ডক্টর নাসরিন রুবনা আইন বিভাগ নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারা দীর্ঘদিন ধরে এই ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন এবং সারের একটা বিষয় হলো আসলে ডিজিটাল যে বাজার ব্যবস্থা আছে যার মধ্য দিয়ে এক ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি দেখতে পাচ্ছে বলে বিশ্ব আজকে এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় সেখানে এনেছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারা একটু বিস্তৃত কলে বরে সেটা প্রকাশ করার চেষ্টা করছে তারা চেয়েছে যে সবাই যখন আসলে বাজারে যখন করের টাকাটা যখন দিচ্ছে তাদের এই অর্থটা যেন ঠিকভাবে আসে এবং যারা বিক্রেতা মহল আছেন তারা যেন ঠিকভাবে তাদের করটা দেন শুধুমাত্র সাইন বোর্ডের মধ্যে দিয়ে শুধু রাজস্ব ব্যবস্থাটা না আসে এবং এই যে উদ্যোগগুলো আছে পাশাপাশি যে ধরনের আসলে আমরা বিভিন্ন ভোগান্তির ভিতরে আছে সেই জায়গা থেকে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের অনিয়ম করছে যারা ভোক্তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে যাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পানিশমেন্টের আওতায় আনা হচ্ছে বা যারা আমরা এই আইনটা জানি তারা যদি শক্তভাবে আমরা ভয়েসটা রেজ করি এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে কালো তালিকা যে ধরনের সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব সব মিলিয়ে আমাদের সচেতনতার মধ্য দিয়ে আর সব মানুষের জন্য আমরা সমান অধিকারটা ফিরে দিতে পারবো তারা সঠিক পণ্যটাই পাবেন এবং সঠিকভাবে তাদের যে এই জিনিসটা জেনে বুঝে নিতে যাচ্ছেন সেই জিনিসটাই তারা পাবেন এটা নিশ্চিত করতে পারবো সবাই ভালো থাকেন শুভরাত্রি